Marco La Loca presenta. Bueno, pues hoy es, es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, que trae algo. ¿Cómo estás, querido? Querido José Antonio, me da mucho gusto saludarte, como todos los martes, bueno, como siempre, ¿no? Y traes algo que tiene que ver con la felicidad o con el éxito. ¿Cómo está? Querido Joaquín, hola, qué gusto verte igualmente aquí en el martes. Un gran día para mí también estar contigo aquí en el programa. No, para todos los que te escuchamos, doctor. Muchas gracias, querido Joaquín. Pues mira, hoy, hoy traigo una reflexión que es las claves, las cuatro claves para que las personas triunfen, las cuatro claves del triunfo en la vida. Eh, déjame apuntar, espérame, 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 espérame déjame apuntar. Sí. sí. Déjanos apuntar a todos despacito, venga, doctor. Sí, las cuatro claves del triunfo, Joaquín, en la vida, en nuestra vida, en la vida de las personas. Las cuatro claves del triunfo en la vida, que fíjate, Joaquín, que hablando con últimamente con algunos jóvenes, con, con personas, Percibo que muchos están ansiando el, el éxito en la vida, el lograr a que su vida tenga un propósito, tenga un sentido. Y se plantean, Joaquín, y así lo dice la cultura actual, vidas exitosas. Y el éxito, Joaquín, eh, no necesariamente es el triunfo en la vida. Y esa es la reflexión que traigo hoy contigo. El éxito eh, normal. Normalmente lo vemos como lograr cosas externas a nosotros, exógenas a nosotros. Algunos se lo ponen como una meta económica, otros como una meta estrictamente profesional. Y el éxito, así visto, eh, es bastante plano. Cuando una persona lo alcanza a determinada edad, si es joven, pues de repente se queda vacío porque ya de repente no tiene más hacia adelante. O personas que nunca lo alcanzan y se quedan frustradas. El verdadero triunfo en la vida, Joaquín, implica más, implica a la persona en su parte más profunda. La pregunta que deberíamos de hacernos para saber si hemos o si estamos triunfando en la vida sería esta, Joaquín. ¿Qué nos gustaría que dijera nuestra lápida, nuestra oh. biografía? ¿De qué nos sentiríamos orgullosos? Que nuestra vida hubiera tenido un propósito real. Ese triunfo que me recuerda mucho, Joaquín, para explicarlo, aquel ejemplo de una película muy bonita, que no sé si tú llegaste a ver, es del año 95 con Richard Dreyfus, que se tradujo en español como Triunfo a la Vida, precisamente. Es la historia de un profesor, es un músico que tiene la mentalidad o la meta de hacer una gran obra, una sinfonía, y prácticamente se la pasa eh, todo el tiempo con esa gran idea en la cabeza, y de repente se casa, y siendo joven para poder sobrevivir, pues entra a dar clases a una preparatoria. Y sí, ahí claro. en la preparatoria empieza a tener trato con los alumnos. La película, la narrativa te va diciendo cómo nunca logra esa gran obra que esperaba ese éxito en la vida, pero cómo ese paso por la preparatoria, el impacto que tuvo en la vida de tantos jóvenes, incluido su hijo que luego nace, que nace sordo, pero termina siendo una vida triunfante a pesar de no haber hecho la sinfonía, a pesar de no haber hecho esa obra memorable, él con, consigue de alguna manera influir en tantas y tantas personas, Joaquín, y logra al final darse cuenta que su vida tuvo todo un sentido. Esto me recuerda mucho la frase de Albert Einstein, que me parece muy atinada, Joaquín. Dice, trata de no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Y esto es cierto, Joaquín. El triunfo primero tenemos que entender qué es, porque si no eh, tenemos una idea clara de hacia dónde triunfar en la vida, pues no lo conseguiremos. Ahora, la gran cosa, Joaquín, es que para conseguir ese éxito en la vida tenemos que lograr cuatro condiciones, cuatro, eh, cuatro partes, los cuatro factores, las cuatro claves, que sin ellas no alcanzaríamos nunca el triunfo en la vida. Son las cuatro, Joaquín, no una o dos. Es como una mesa de cuatro patas. Si tú una mesa de cuatro patas de estas condiciones que ahora voy a decir, le quitas la pata, se cae la mesa. Si una de estas patas pones más alta la pata, la mesa te queda chueca y no sirve para su propósito. ¿Cuáles son esas cuatro condiciones para triunfar en la vida? La primera es la pasión. La segunda es la acción. La tercera es la noble intención. Y la cuarta, Joaquín, es la esperanza. Si nos arrebatan cualquiera de estas patas, Joaquín, 
¿Las puedes la repetir, mesa no por sirve. favor, José Antonio? Sí. A ver, por sí, favor. Pues, Dime. pues rápido, Dime. Son, las cuatro patas de la mesa son pasión, la primera pata, ahora la explico, acción, una pata fundamental, también ahora entro un poco al detalle de ella, noble intención, fundamental, y esperanza. Si quitamos cualquiera de estas cuatro, eh, nunca llegaremos en una vida humana a ser eh, triunfantes, nunca lograremos tener esa vida con propósito. La primera, Joaquín, es la pasión. La pasión, mucha gente y sobre todo ahora generaciones jóvenes la confunden con una emoción. Aquí no estamos hablando de la pasión como una emoción. Estamos hablando como una manutención de la voluntad que nos permite trabajar por un objetivo, a pesar de las circunstancias y a largo plazo. La pasión, Joaquín, se va entrenando con esfuerzo. Muchas veces cosas que no nos gustan al principio terminan apasionándonos. La persona, por ejemplo, que eh, quiere hacer ejercicio y empieza a salir a correr los primeros días le cuestan mucho. Inclusive lo rechaza, pero conforme va venciéndose y va a la voluntad eh, de alguna manera triunfando sobre eso, empieza a enamorarse y luego ya no puede vivir sin correr. Es una pasión. La vida para lograr triunfar tenemos que tener pasión. Todos los días en las pequeñas cosas de la vida, Joaquín. Y esa pasión, ponerla en las cosas verdaderamente relevantes. Hay un evangelio que, en San Mateo que dice, donde está eh, tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde ponemos realmente esa valía, esa donde nos vamos a estar moviendo. ¿Qué tan apasionados somos? ¿Qué tanto tenemos cosas que nos muevan en la vida? Es la primera pata de la mesa. La segunda, Joaquín, es la acción. Darnos cuenta que somos responsables nosotros de nuestro futuro, no las condiciones que tenemos alrededor. En muchas ocasiones ocurre que las personas le echan la culpa de que no les va bien en la vida a las condiciones externas. No se dan cuenta que tienen una libertad interior para decidir en un momento cómo enfrentar eso. El ejemplo de Mandela, por ejemplo, en la isla de Robben, en donde estando ahí, a pesar de la circunstancia, a pesar de los trabajos forzados, declaraba en sus cartas que era un hombre feliz y realizado. ¿Cómo es posible que en esas condiciones lo dijera? Porque al final del camino la felicidad depende de uno mismo. Quienes piensan, Joaquín, que las cosas dependen de las condiciones externas, quienes piensan que toda su vida depende estrictamente de la suerte, han olvidado una gran cosa. Una cosa que me parece eh, importante, Joaquín. Hasta que una persona no puede decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, no va a poder cambiar. No hay forma de que cambie y con ello no hay forma de que triunfe en la vida. La tercera pata, Joaquín, es la noble intención. Tener intenciones altas. Cuando nosotros empezamos a ser egoístas en nuestras intenciones, achicamos nuestra vida, Joaquín. Cuando una persona, en vez de tener una mentalidad de ayuda a los demás, cuando alguien en la política, en vez de ver por el bien común, ve por llegar al poder nada más, se empequeñece. Y al final, su vida no será triunfante. Podrá tener muchos puestos muy altos y tener muchas circunstancias en el presente, pero al final del camino, lo que dirá su lápida no será exactamente lo que él hubiera querido. Esto me recuerda una anécdota de Jorge Luis Borges, en algún momento que escribió en el Clarín, una, había habido un golpe de Estado en Perú, había llegado el ejército, estaban en el poder, hablo de principios de los años 70, y él escribió en contra de este golpe de Estado. Y los jóvenes, curiosamente, en aquel tiempo, estaban a favor del golpe de Estado, cosa curiosa porque regularmente suele ser lo contrario. Y entonces invitan a, en esas condiciones a Borges a hablar a la Universidad de San Marcos, que sería el equivalente a la UNAM para nosotros aquí en México. Y le dijeron a sus amigos, oye, ni si te vaya a ocurrir ir allá, este, sería totalmente una locura presentarte en un auditorio en las condiciones actuales. Y sin embargo, él insiste y va. Y al principio de su conferencia todo fueron chiflidos e insultos. Pero él con su voz queda quebrada, fue conquistando a los alumnos, fue conquistando a los estudiantes. 
Y la parte más interesante de la anécdota viene al final. Los chiflidos se convierten en aplausos y un alumno le pregunta, oiga usted, señor Borges, ¿por qué siendo tan inteligente se opone al sino de la historia? Es una pregunta muy profunda. ¿Por qué siendo tan inteligente no deja que las cosas ocurran como deberían en principio de ocurrir? Y la respuesta de Borges no tiene desperdicio. Contesta, ¿qué no sabe usted, joven amigo, que los caballeros solo peleamos causas perdidas? ¿Qué es cierta esta respuesta de Borges? Porque las otras causas se pelean y se defienden solas, Joaquín. Las causas, la noble intención por la que vale la pena dar la vida, esas, esas son las que requieren mucho de nuestro esfuerzo, ¿no? requieren mucho de nuestro empuje. Y esa noble intención es la que nos hace crecernos, hace nuestra figura magnánima como seres humanos. Y finalmente, Joaquín, la cuarta pata es la esperanza. La esperanza que implica dos elementos muy importantes. El primero, un bien por el que vale la pena, desde luego, vivir. Pero el segundo, que ese bien es alcanzable. Cuando yo veo algo como inalcanzable, entro en desesperación. Y la esperanza, Joaquín, es el primer motor para alcanzar las cosas en la vida. Hoy vivimos un momento, sobre todo en la clase joven, de futurofobia, el otro día aquí lo comentábamos en el programa, la gente tiene miedo al futuro, hay una crisis de esperanza, es muy importante en este momento empujar la esperanza, porque la actitud Joaquín de desesperanza, de pesimismo, cae solita, las personas de forma perezosa y viendo las circunstancias que hoy nos rodean, nos volvemos negativos, nos volvemos pesimistas, nos volvemos poco esperanzados. Es lo más fácil y podemos dar muchos motivos para ser desesperanzados. Podemos dar mil no. razones, pero esas mil razones jamás tendrán la razón final, porque en la medida que hacemos eso y soltamos la esperanza, soltamos la posibilidad de mejorar las cosas, soltamos nuestro motor interno que nos permita salir adelante. ¿Cómo estamos de esperanza? Sería otro de los puntos para ver cómo están nuestras posibilidades de triunfo en la vida, Joaquín. Así es como tenemos esas patas de la mesa. Sin duda, Joaquín, la vida nos va a dar muchos golpes. La vida tiene muchas circunstancias difíciles. Pero mientras mantengamos las cuatro patas de la mesa, podremos llegar a triunfar como personas. Decía Matosha Dilaiwayo, tus cicatrices más profundas le cuentan al mundo tus mayores triunfos. Es cierto, nos llevaremos muchos golpes, muchos dolores, muchas heridas. Pero si mantenemos las cuatro patas de la mesa, pasión, acción, noble intención y esperanza, Joaquín, cuando lleguemos a ese momento y en todos los momentos, habremos alcanzado el triunfo. Y el triunfo nos da como seres humanos la felicidad más profunda, nuestra libertad interior, Joaquín. Este gracias, sería el querido. Punto. Gracias, querido José Antonio de Bárbaro. Te mando un abrazo siempre agradecido, sí, y tranquilizado. Los el doctor Santos Lozano Díez, ¿sí? Gracias, el Joaquín. presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, que es de verdad es un bálsamo. Con la loca presentó.